तो फ्रेंड्स कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आज डेट हो रखी है ट्वेंटी सिक्स ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और आज हम बात करने वाले इंडिया की एक दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आज ही के दिन अनाउंस हुए तो चलिए फ्रेंड्स अब हम उस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं सो so फ्रेंड्स इन दिनों जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स का जो एक तरीके से पूरा सीजन चल रहा है यानी कि सभी बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट जो है प्रेजेंट कर रही है और अपने जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अपने शेयर होल्डर और इन्वेस्टर के साथ शेयर कर रही है और दोस्तों हम आपको लगातार उस क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्म करके आपकी नॉलेज और आपकी जो है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए लगातार आपको वीडियो के माध्यम से आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों अब जो है हम उस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम बात कर रहे थे एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है कंपनी का नाम और आज डेट हो रखी है ट्वेंटी सिक्स ऑफ जुलाई और जो है एक पी कॉपी सबमिट की गई थी दोनों एक्सचेंजेस को यानी कि लिस्टिंग एंड कंप्लाइंस डिपार्टमेंट एन लिमिटेड और द डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ लिस्टिंग डिपार्टमेंट बी लिमिटेड और यहाँ पे जो मैंने नीचे आपको ब्लू कलर के हाईलाइट करके दिखाया स्क्वेयर करके कि यहाँ पर जो है मीटिंग जो है कमेंस की गई थी 2 पीएम यानी कि आफ्टरनून में मीटिंग स्टार्ट हुई थी और फाइव बज के टू ट्वेंटी मिनट पर जो है मीटिंग कंक्लूड की गई थी अच्छा अब चलिए दोस्तों मैं आपको जो है एक्सिस बैंक के रिजल्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ आस्पेक्ट उसके रेवेन्यू प्रॉफिट बेजिक ई पी एस डायल्यूटेड ई और उसके एन के पैरामीटर और पूरे रिजल्ट के एनालिसिस को शुरू करते हैं सो so फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड के अनऑडिटेड कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे जो कि है क्वार्टर एंडेड जून थर्टी एट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दोस्तों हम जो है मेनली कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट यानी कि कंपनी और उसकी जो सब्सिडरी कंपनियाँ होती है उसकी भी रेवन्यू को इस कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट यानी कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट में मर्ज किया जाता है लेकिन अगर आप स्टैंड लोन रिजल्ट पढ़ना चाहते हैं यानी कि स्टैंड लोन रिजल्ट वो होते हैं जिसमें सिर्फ पर सिर्फ जो कंपनी होती है यानी कि एक्सिस बैंक उसके रिजल्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं यानी कि उसके रेवेन्यू प्रॉफिट्स और एक्सपेंसेस को जो है प्रेजेंट किया जाता है लेकिन दोस्तों हम जो इस इतनी बड़ी बैंक या फिर बड़ी कंपनियों के जो है कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट्स को ही आपके साथ शेयर करते हैं या फिर आपके साथ एनालिसिस करते फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं बैंक के बारे में तो बैंक को जो है मेनली इनकम होती है इंटरेस्ट की यानी कि बैंक का जो काम है वो मेनली हम जैसे लोगों के पास अकाउंट ओपन करती है वहाँ से जो हम डिपॉजिट करते हैं उस पैसे को और फिर वो पीछे से पैसे को उधार लेके जो आगे है वो लोन या फिर एडवांसिस के रूप में लोगों को जो है पैसे उधार देने का काम करती है और ये पैसे पे जो बैंक इंटरेस्ट लेती है उसका जो है डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का यानी कि जो है हमको जो है इंटरेस्ट पे करती है जो अकाउंट होल्डर होते हैं और पीछे से उधार लेती है वहाँ से और जो आगे जो है वो लोन और एडवांस के रूप में जो है एडवांस करती है पैसे वहाँ से इंटरेस्ट लेकर जो बीच का डिफरेंस रहता है वो बैंक के लिए मेनली इंटरेस्ट इनकम होती है तो दोस्तों बात करते हैं एक्सिस बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम के बारे में तो मेनली इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड वन पॉइंट फाइव फाइव लैख रुपीस यानी कि दोस्तों मेनली उसमें जो है थ्री पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एडवांसिस और बिल यानी कि वहाँ से जो बैंक को ट्वेल्व थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री पॉइंट सिक्स नाइन लैख रुपीज़ का रेवन्यू जनरेट हुई है और दोस्तों अगर बात करते हैं इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि बैंक ने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वहाँ से इनकम की बात करते हैं तो मेनली जो है वहाँ से थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन्टी टू लैख रुपीज़ की इनकम यानी कि रेवन्यू जनरेट हुई है दोस्तों अगर बात करते हैं बैंक में तो दूसरे जो इंटरेस्ट इनकम की तो बैंक को जो मेन आर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ पोर्शन अपने अमाउंट को डिपॉजिट करना होता है और रिजर्व बैंक जो है उस पर बैंक को इंटरेस्ट देता है यानी कि बैंक ने जो है मेनली वहाँ से टू हंड्रेड एंड सिक्सटी पॉइंट वन सिक्स लाख रुपीज़ का जो है टोटल इनकम जनरेट हुए इंटरेस्ट इनकम और दोस्तों बैंक जो है अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है बैंकिंग के अलावा तो वहाँ से जो है बैंक ने फोर हंड्रेड लाख रुपीज़ की नेट इनकम जनरेट की है दोस्तों अगर बात करते हैं अदर इनकम के बारे में यानी कि जो बैंक को है थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी थ्री पॉइंट एटी सिक्स लाख रुपीज़ की अदर इनकम जनरेट हुई है दोस्तों अगर बात करते हैं बैंक के टोटल इनकम के बारे में तो टोटल इनकम क्वार्टर एंडेड जून थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी फाइव पॉइंट फोर वन लाख रुपीज़ की टोटल इनकम जनरेट हुई है और दोस्तों 
बात करते हैं उस टोटल इनकम को पिछले क्वार्टर के साथ कंपैरिजन में तो वहां पर दिखाई दे रही है ट्वेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन पॉइंट सेवन फाइव लैख रुपीज की जो टोटल इनकम वहां से जनरेट हुई है और फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में यानी कि जून थर्टी एट में तो बैंक को मेनली टू लाख रुपीज की जो टोटल इनकम जनरेट हुई है यानी कि बैंक में जो क्वार्टर एंडेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है दोस्तों अब हम बात करते हैं बैंक के प्रॉफिट पार्ट्स के बारे में तो चलिए उसका डिस्कशन शुरू करते हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैंक के कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के बारे में तो वो दिखाई दे रहा है क्वार्टर एंडेड जून थर्टी एट टू पे टू थाउजेंड लाख रुपीस और वहीं बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड में तो वो दिखाई दे रहा था 2941.41 लाख रुपीस और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो वो दिखाई दे रहा था वन लाख रुपीज यानी कि जो बैंक के जो है प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है क्योंकि बैंक एक बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में तो मेनली जो है जून क्वार्टर एंडेड थर्टी जून टू की बात करते हैं तो बेजिक ई था सेवन पॉइंट और डाइल्यूटेड ई था सेवन और अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में तो मार्च क्वार्टर में बेसिक ईपीएस दिखाई दे रहा था 9.60 पॉइंट और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहा था 9.58 पॉइंट यानी कि जो है मार्च क्वार्टर के जो कंपैरिजन करते हैं तो उसमें जो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में गिरावट दिखाई दे रही है लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल की यानी कि क्वार्टर एंडेड थर्टी जून टू तो उसमें बेसिक ई दिखाई दे रहा था थ्री पॉइंट नाइन जीरो रुपीज़ और डाइल्यूटेड ई दिखाई दे रहा था थ्री पॉइंट एट नाइन रुपीज़ यानी कि बैंक के जो है पिछले साल के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेसिक और डाइल्यूटेड ई में बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल यानी कि बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है दोस्तों ये उछाल ओनली बिकॉज ऑफ बैंक के प्रॉफिट में जो बहुत सारा जो है उछाल देखने को मिला यानी कि ग्रोथ दिखाई दे रहा है इसकी वजह से जो है बेसिक और डाइल्यूटेड ई भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मेनली जो है ई वो मेनली प्रॉफिटेबिलिटी पे ही बेस्ड होते हैं तो फ्रेंड्स ये तो हो गए एक्सिस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के एनालिसिस और उसके प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और उसके बेसिक ई पी एस डाइल्यूटेड ई और उसके ग्रोथ स्टेज के कुछ आस्पेक्ट लेकिन मेनली दोस्तों जो बैंक होती है वो लेंडिंग यानी कि पैसे बांटने का काम करती है तो उसको जो एक एन का प्रॉब्लम यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट का प्रॉब्लम हमेशा ही एक तरीके से उसको देखना चाहिए कि बैंक में किस तरह का एन का जो है फॉर्मूलेसन चल रहा है तो दोस्तों हम चलते हैं अब एक्सिस बैंक के एन के परसेंटेज वाइज जो है उसमें किस तरह का जो है डिफ्रेंशिएशन और या फिर उसमें जो किस तरह का मूवमेंट दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे बात कर लें तो चलिए दोस्तों अब मैं जो है एक्सिस बैंक के एन के पैरामीटर का डिस्कशन शुरू करता हूँ तो दोस्तों अगर बात करते हैं एन पी रेशियोज के बारे में तो जो है मेनली ग्रॉस एन के परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो क्वार्टर एंडेड जून थर्टी एट टू में ग्रॉस एन पी ए परसेंट दिखाई दे रही है दोस्तों अगर बात करते हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो वो 3.70 परसेंट दिखाई दे रही है यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में बैंक की ग्रॉस एन में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में तो पिछले साल जून क्वार्टर में 4.72 परसेंट ग्रॉस एन दिखाई दे रही थी लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं सेम इस क्वार्टर जून में तो वहां पर दिखाई दे रही है 3.85 पॉइंट एट फाइव परसेंट यानी कि ऑलमोस्ट वन परसेंट जितनी जो है ग्रॉस एन में गिरावट दिखाई दे रही है और ये जो ग्रॉस एन पी में दिखा गिरावट दिखाई दे रही है वो बाजार वो डेफिनेटली उसको वेलकम करता है क्योंकि एन पी ए गिरती है तो वो मेनली बैंकों के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है क्योंकि जो उसने लोन बांटे हुए हो बेड लोन कम होते हैं एन पी ए के ग्रॉस एन पी ए घटने की वजह से लेकिन दोस्तों ग्रॉस एन पी ए सिर्फ अकेला पैरामीटर नहीं होता ग्रॉस एन पी ए तो एक प्रोविजनिंग का पैरामीटर है लेकिन बात करते हैं नेट एन पी ए के बारे में यानी कि ऑलमोस्ट जो है लोन बेड हो चुकी है उसके बारे में तो जो मेनली इस क्वार्टर की बात करते हैं जून थर्टी एट टू में तो वो 1.20 परसेंट दिखाई दे रही है और अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में तो 1.05 परसेंट दिखाई दे रही थी नेट एन पी टोटल एडवांसेस के कंपैरिजन में यानी कि जो नेट एन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा इजाफा दिखाई दे रहा है 
लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल के कंपैरिजन में तो नेट एन उसमें जो है पॉइंट परसेंट की गिरावट दिखाई दे रही है यानी कि जून क्वार्टर एंड डेट थर्टी जून टू में नेट एन का परसेंटेज दिखाई दे रहा है वन परसेंटेज यानी कि दोस्तों जो है वन पॉइंट टू थ्री परसेंट ये कंपेरिजन में इसका इस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो वन पॉइंट टू जीरो परसेंट नेट एन दिखाई दे रही है यानी कि नेट एन में जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट की गिरावट दिखाई है यानी कि दोस्तों जो एन में गिरावट दिखाई दे रही है बहुत ही एक अच्छी साइन मानी जाती है क्योंकि मेनली जो कोरोना की सेकेंड वेव में भी इस तरह का जो बैंकिंग परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है जो कि अपने मेन को जो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है तो बैंकिंग को जो है बहुत अच्छी तरीके से लोग एनालाइज करते हैं और उसमें जो इन्वेस्टर और फिर जो स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस एक तरीके से उसमें बूस्ट होता है और उसके जो स्टॉक पे इसका जो है डेफिनेटली आपको असर देखने को मिल सकता है दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन असेट के बारे में यानी कि रिटर्न ऑन असेट यानी कि कंपनी के जितनी असेट है उस पर जो है बैंक कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है उसको जो है रिटर्न ऑन असेट कहा जाता है सो so, दोस्तों अगर बात करते हैं जून क्वार्टर एंड डेट थर्टी जून टू को रिटर्न ऑन असेट दिखाई दे रहा है पॉइंट यानी कि वो थोड़ा सा वन से कम दिखाई दे रहा है यानी कि थोड़ा सा वो डाउन दिखाई दे रहा है लेकिन दोस्तों वो एक फिलहाल ठीक ठीक ठाक दिखाई दे रहा है लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में रिटर्न ऑन असेट के बारे में तो 1.11 परसेंट दिखाई दे रहा था यानी कि वो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन असेट माना जाता है दोस्तों लेकिन बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल के कंपैरिजन में तो रिटर्न ऑन असेट में काफ़ी जो है बढ़ोतरी दिखाई दे रही है क्योंकि पिछले साल क्वार्टर में जो दिखाई दे रहा था रिटर्न ऑन असेट यानी कि पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट जो रिटर्न ऑन असेट आधा हो गया था लेकिन दोस्तों जो बैंक ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और अपने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की वजह से जो रिटर्न ऑन असेट और अपने सभी फाइनेंशियल पैरामीटर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से सुधारा है यानी कि जो एक्सिस बैंक का स्टॉक एक तरीके से पूरा जो है रिलायबल माना जाता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं लेकिन अब जो हम डिस्कस करेंगे एक्सिस बैंक के स्टॉक में कारोबार के बारे में कि आज जो एक्सिस बैंक के स्टॉक में किस तरह का कारोबार देखने को मिला तो चलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली एन की वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ वहाँ हम देखते हैं कि एक्सिस बैंक के स्टॉक में किस तरह का कारोबार दिखाई दे रहा है सो so, दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेट और के ट्वेंटी सिक्स ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और यहाँ पर एक्सिस बैंक के स्टॉक का प्राइस हमें दिखाई दे रहा है सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन्टी फाइव रुपीज़ और जो पॉइंट फोर फाइव रुपीज़ यानी कि जीरो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट डाउन होकर सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन फाइव रुपीज़ पर क्लोज हुआ है यानी कि एक्सिस बैंक के स्टॉक में थोड़ी सी जो है गिरावट दिखाई दे रही है लेकिन ये निगलीजिबल है क्योंकि जीरो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट यानी कि इतने बड़े स्टॉक में इतना जो है वो अप डाउन तो चलता रहता है वन या डेढ़ परसेंट का अप डाउन वो स्टॉक में होता है वो नॉर्मल ट्रेडिंग होते हैं लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं क्वान्टिटी ट्रेडेड के बारे में तो वहाँ पर सेवेंटी एट लैख नाइन्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू क्वान्टिटी ट्रेडेड हुई है वहीं बात करते हैं डिलेवरेबल क्वान्टिटी के बारे में तो वहाँ पर ट्वेंटी एट लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन डिलीवरी स्टॉक की उठाई गई है और बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलेवरेबल क्वान्टिटी के बारे में तो वो थर्टी की डिलीवरी उठाई गई है एक्सिस बैंक के स्टॉक में आज के दिन दोस्तों अगर बात करते हैं ये डिलीवरी के बारे में और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के बारे में तो वो एक अच्छी खासी और मीडियम लेवल की जो है डिलीवरी मानी जाती है क्योंकि 36 परसेंट की डिलीवरी बहुत ही हाई पोटेंशियल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिलीवरी नहीं मानी जाती है लेकिन दोस्तों एक ठीक ठाक लेवल की डिलीवरी एक्सिस बैंक के स्टॉक में उठती हुई दिखाई दे रही है आज के दिन दोस्तों लेकिन इतने से हमको स्टॉक के बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं चल सकता है इसीलिए जो हम स्टॉक के फ्यूचर पर एनालिसिस करते हैं तो चलिए दोस्तों हम जो है स्टॉक के फ्यूचर पे चलते हैं तो उस पे जाने के लिए आपको जो है राइट हैंड साइड कॉर्नर पे गेट डेरिवेटिव कोर्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करना होगा अगर फ्रेंड्स बात करते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड के स्टॉक के फ्यूचर के बारे में तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो है ट्वेंटी ऑफ जुलाई टू को एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों उसमें जो है एक्सिस बैंक के स्टॉक का फ्यूचर का प्राइस दिखाई दे रहा है सेवन हंड्रेड यानी कि वन पॉइंट फोर जीरो रुपीज़ डाउन होकर जीरो पॉइंट जीरो नाइन परसेंट डाउन रहा है आज ही के दिन दोस्तों अगर बात करते हैं अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि एक्सिस बैंक के स्टॉक के प्राइस के बारे में तो वो जो हमने यहाँ पर जो ब्लू कलर का सर्कल सॉरी स्क्वायर करके दिखा है वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन फाइव रुपीज़ दिखाई दे
लेकिन दोस्तों इतने से हमको पता नहीं चल सकता कि एक्सिस बैंक में फर्दर किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स इतने से पता नहीं चलता इसलिए हम एक्सिस बैंक के स्टॉक के फ्यूचर को जो एक तरीके से उसके ओपन इंटरेस्ट को स्टडी करेंगे तो एक्सिस बैंक के स्टॉक का जो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है टू करोड़ ट्वेंटी सेवन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स और आज ही के दिन बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो जो है कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए फिफ्टी एट लैख सिक्स हंड्रेड सिक्स थाउजेंड और एट हंड्रेड यानी कि ओपन इंटरेस्ट में एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है और परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि ऑलमोस्ट ट्वेंटी पॉइंट थर्टी परसेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए यानी कि ओपन इंटरेस्ट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों फ्यूचर के प्राइस में भी गिरावट और उसी के साथ जो ओपन इंटरेस्ट में गिरावट दिखाई दे रही है यानी कि उसको एक तरीके से कहा जाता है लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि पूरी तरीके से जो प्राइस एक स्टेचुरेशन लेवल या फिर रेजिस्टेंट लेवल के करीब है और वहाँ से एक तरीके से एक पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि स्टॉक का जो ट्रेंड एक तरीके से बदलने वाला है तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सिस बैंक के जो स्टॉक में एक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि फ्यूचर के हिसाब से जो है किस तरीके के स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलता है दोस्तों अगर बात करते हैं स्टॉक के फ्यूचर के ऑर्डर बुक के बारे में तो मेनली बाइंग क्वांटिटी दिखाई दे रही है टू लैख एटी टू थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट और बात करते हैं सेलिंग क्वान्टिटी के बारे में तो एट लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड जो है सेलर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यानी कि स्टॉक के फ्यूचर में भी अभी मोर स्टोटली जो है ज़्यादातर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट कर रखे थे ट्रेडर्स ने उसको जो अनवाइंड करके वो यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों इससे हमें पता लगता है कि अभी जो है उसमें एक ट्रेन का चेंज आ सकता है लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में अंदाजा है तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो एक्सिस बैंक के जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स उसके रिजल्ट और उसके स्टॉक के एनालिसिस को आपके साथ रिप्रेजेंट किया दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर सब्सक्राइब और लाइक मिलते हैं अगले वीडियो में